老叔，从今日起，廷尉府暂交给你打理。韦良君，请放心，我一定尽力而为。我们这大人、啊，我们这大人干什么呢？怎么回事？让我们这大人，何人在外城啊？禀大人，有几名前手打官司，因无人受理，所以在门外吵闹。打官司，该去咸阳另处啊，为何要到廷尉府来闹事呢？这，咸阳令已离开咸阳，那边也无人管事，案子拖延，这才找到廷尉处。正好，老叔，那就劳烦你审理此案。叫秦什么进来？下官这就去将他们带上来。这位是魏阳君。这位是暂时署理廷尉府的大人，还不拜见大人？啊，不，拜拜拜见大人。好了好了，说说你们为何而来？大人，事情的经过是这样的：昨夜我背着包袱在街上走。有一人忽从后面跑过来，他把我的包袱抢走了，我就赶紧大声的叫：“有贼！”这个时候，不知道从哪儿跑出来一个人，他就去追赶抢我包袱的贼，他们二人都跑了好远，我才追上，就看见他们抓着我的包袱在抢夺。那夜无月光。天暗得很，我也没有看清，到底哪个是抢我包裹的，哪一个又是去帮我追盗匪的。反正他们二人，其中一个就是贼。大人，我是去抓贼的。大人，我才是抓贼的。老夫，你说，是不是我将包袱交给你的？是。哼，你被我抓上了，自知逃不脱，才冒充抓贼的人。哎，你抢了包袱，还想栽赃给旁人？我怎么可能抢包袱？就是你抢的，你抢的。住口！待我来问，你是去抓贼的？请大人明断。你当真不是贼？大人，冤枉啊！我是好人。按大秦律。偷盗者斩一只手，竟有人胆敢违抗秦律。近来外客都离开咸阳，守城的兵士没有长官的管束，就变得懒散懈怠。那些贼人们胆子就大了起来，什么都做。你是施主，你都不能分辨贼人，让本官如何惩治歹徒？大人，你若不管。咸阳的百姓该怎么过活？此事容易，你们二人出去赛跑即可。赛跑？追赶者后来居上，说明追赶者跑得比抢夺者快。你们二人赛跑。快的是追赶者，慢的自然就是抢夺者
当时禀告丞相。学日前就说了，把这偏殿拆了，为何还在此啊？臣算过账，若推翻重建，要糜费三千斤之巨。在旧殿的基础上整理修葺，所费不过四五百斤。哎呀，你呀，这大王修建工事，理当气势为重，不要在这点小钱上算计。丞相。三千斤，足够上千户中等人家一年的用度，能够给一千名甲士添置兵器马具呀！罢了，罢了，罢了，等我。哎，大王，我该找寡人何事？秦国巨变。臣这才急着来见大王。嬴政又有什么消息啊？秦国的宗室和这些外客们为了官军名位闹了起来。这秦王呢，他压不住宗室们，已经下诏驱逐这些外客。他们自相诋毁，国力受损。臣以为这是个难逢之机，我们应该出兵伐秦。秦国宗室跟嬴政离心离德，如果现在召人出兵，反倒会使他们重聚人心。任何事情一定要顺势而为。嬴政现在不是往外撵人吗？郭盖，下诏，赵王千金买骨，哼，延揽天下之才，来邯郸共襄盛举。大王英明。秦人驱赶外客，我们收揽人才，此消彼长，我赵人定能凌驾于那秦人之上吉安，你一扫而去。胡静，宗室与外客相交，孰高孰下？回禀未央君，我大秦廷尉除了审结案件，更紧要的是督察各级官吏履行大王的诏命。审理案件这等小事，由下官这种下等官员督办即可。大胆！魏阳君好言垂问，你怎敢出言顶撞？下官只是据实回答，不敢有所隐匿。据实回答，而今外无深渊小民，内无陈年积案，这难道不是宗室之能吗？退后。后退后退。谁这么大胆，敢到廷尉府喧哗？大王到！拜见大，拜见大王，拜见大王。诸位免礼，伯父以及诸位宗亲，为我大秦辛苦了。宗室为国立政，本就该勤谨不惰。禀大王，我等上手才两三日，已将积案清理一空。有了宗室众人辅佐大王，秦政无需外客染指。宗室之人，清理积案有功，然我大秦上上下下，却绝非只有一个廷尉府。王婉，臣在，将取武之事报给魏将军。诺。
。魏阳君，取武荒废，每日耗费上千担粮食，可迟迟不见大区开挖一尺一寸。你派去的三位宗室之人意见不一，整日为何工一事争长论短，民夫无所事事。再这样下去，大徐就毁了。大秦近十年来投入的人力物力，将付之东流啊！陈叔，派错了人选，请大王赐罪。这条大旗与我大秦有多重要，我不信众定然清楚。华人要这大旗通畅，让关中之地变为千里无垠。觉悟事关众大臣，即刻亲自前往督造。好，有任何疑难之事，皆可以找寡人。我父先行一步。寡人处置完首都集市之后，便前往。诺。撤！下，撤！叔父，赶一日路了，找地方歇息吧。早到一日，何公就能早日重振。可是兄弟们都疲累至极，即便把马跑死，明日也赶不到啊。前方宿营，撤！来者何人？嗯，王族公干，尔等何人？魏阳君。魏阳君，先生，先生这么晚了，为何还不歇息？此次李斯一走，今生恐再难入秦境。鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。这个乃是李斯肺腑之言，还请魏阳君指教。嬴熙本是个粗人，先生还是另起高明。君若是觉得言之有理，还请代为成帝大王。若是认为此乃一派胡言，可一把火将之烧掉臣闻利益主客，窃以为过矣。西木公求是，西许游移于荣，东得百里奚于渊，应简书于宋，来批报公孙之愚谨。此无子者，不产于秦，而穆公用之。并国二世，虽霸西戎
，塞寡人去一趟泾水。谢大王，不杀之恩。把这套四人的衣服换上。诺。到了泾水之后，你与四人同吃同住。罪臣谨记。上车，车上将取物之事细细说与寡人。诺师兄，过了函谷就快离开秦国了。你想离秦？离不离秦，由得了咱们自己吗？还好有了这些家底儿，往后喝酒是不愁了。<笑>为何停下呀、啊？是秦军，恐怕是嬴熙不肯放过我们。快，快进旁边小路。驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！快！师兄，你我二人今日要殒命于此。大王诏命，请先生前往函谷关小筑，有药物参详。李大人，大人，李大人。客卿离开咸阳之日，大王便命我赶往函谷关。李大人，师兄，拦截东去的外客，并在此等候客卿。李大人，李大人，李大人，李大人，李大人，上卿大人现在何处？这边。情势比大王所料还要严峻。六国闻知秦国主客，纷纷将秦国的外客邀请到各国，以赵王引叫嚣的罪凶。目下是，大多数经函谷关出秦的外客，经蒙恬劝说都留下来了，还有一部分人东渡大河，行踪不定，路途之上。无法拦阻。上卿大人的意思是，他赶往郢都和临淄，游说李元、后胜，放弃收揽东区外客之举，并令外客归秦。客卿则坐镇函谷，对付赵爷。上卿大人，赵人是如何抢夺外客的？赵王宣扬，他要效仿当年的阉人，千金买补。将秦国驱逐的外客，全都招揽到赵国的庙堂。大王已赶往泾水督察修取之时，无法分身，拦截东区外客的重任，都落在我们身上。客卿，各有良策。
停车。停。蒙毅啊，在。李斯应该快到函谷关了，让他将应对赵人策略，速包成寡人。诺。学武之事，宗室办得如何？大体不差，但关键细节，臣只有仔细丈量，才能甄别。寡人托住宗室，你将取物详情给寡人摸透。诺。再有十余日，徐守便能完工。大量征召徭役，是否拖累稼穑之事？回大王，这正是魏阳军高明之处。大王请细看，工地上干活的都是何人？何人？魏阳军令关中诸县征调囚徒，为何工所用。县里不必再为这些囚徒糜费钱粮，局势上也不至于损伤民力，迁延稼穑，一举两得。开心了，大王，此举并非迎新一人谋划，而是全体宗亲之功。魏阳军还与我等商定，所有民夫苦役实施轮作，每日分三班，每班干两个时辰，如此轮替往复，昼夜不息。原定明年暮秋方能全线贯通的大局，明年开春便能竣工。这样，关中之地便可多收成几十万担的熟米。早日通渠固然是好事，但这修渠也是个细致的活。伯父，万不可出任何的差错。大王放心，万无一失。寡人与李信就在那边军营，局上有任何疑难杂事，定要立刻通明寡人。诺诺。起来说话，谢大王。查探结果如何呀？回大王，臣将河渠上下细细的勘察了一遍，如魏阳军所言，渠务进度确有加快。然，民夫趁夜突击，监理无法跟进，河渠开挖太快，隐患大。据臣的测算，照此下去，渠首竣工之日，河道将高于泾水的水位，泾水无法导流引入大渠。你可有补救之策？补救之策，臣已初步拟定，尚需测量计算。拟定之后，即刻交寡人过目。诺遣陈池秘密入赵，以瓦解赵王对秦外客的招揽。这从函谷一气儿赶到邯郸，连口热的都没沾上，你们意下如何呀？小的早就饿得前胸贴后背了。<笑>好，走。这是我们本店赠送的，谢谢店东。店东，哎，猪肉再给我来上十斤，汤饼再来三十个
。大人，你要这么多的吃食，能吃得下吗？哼，十多岁的小子能吃熊阿爹，有他们在，天都能吃塌了。谢大人。好，快，按大人说的办，赶紧给备好。得嘞。除了我刚点的这些，邯郸城还有什么能入眼的吃食啊？大人，你可是问着了。这邯郸城啊，南北客商众多，说起美食，可谓名扬天下。这数得上来的，这有制乳猪、鱼块、鹿脯、羊字、燕金羹、牛白羹。你来这一次啊，可千万别错过了。我游历天下，靠的就是这张嘴，当然不会亏待他了。走，要把这儿挨个都吃个遍。哎，大人，你，你这个账儿还没结呢。大人岂是赖账之人？这位客官说的在理。大人，那我们把账结了，等明日。不是，在下店小绿伯，可不能赊账啊。赵王住了金台玉店，招揽大财。你们邯郸人岂能不知？我们大人从秦国来到邯郸投奔赵王，等明日到了龙台宫，你这一星半点的饭钱算回事了。要钱木下一文没有？不放心，就派人跟着。不是，这这这不能不给钱啊！你你们这帮秦人的外客，这跑到邯郸来吃白吃啊！哎，客官，把上房都给我腾空。哎，好，侍者，把上房收拾一下。你知道他们这伙人的来历吗？不知道，他们都是从秦国过来的。都是一帮打秋风、吃白食的家伙，吃白食。哎，不是，你们不能进。去，不是，小店已经没有空房，你们不能往里进了。告诉你，你们这间我是住定了。得罪了赵王的贵客，你们的头颅都得搬家。大王修筑这座金台，就是可慕各位贤才，请各位留下在秦国的官名，待大王召见后，定会量财减拔。请，在下熟通秦律，秦人国力胜于六国，关键在于律法严明。我已备下策论，请代为呈现赵王亲览。记录一下，赵硕，蓝田大营，王立，赵沃，你看，你去，你去，我给你下，先去点。春平君，丞相。有不少的事情要知者。这些干才，若得他们相助，我赵国何惧秦国？大王听了本相的进言，立此金台，秦国外客，方才接踵而至。那我得找大王，为丞相请功。今日来了多少秦国外客？啊，禀丞相，已经来了一百四十余人。据边境守备的将领来报，还有二三百人将陆续抵达。这些秦国外客良莠掺杂，滥竽充数的人也不占少数
，要是来一个人，就白白送上百金，那我赵国不成了冤大头了。在下明白，赏金折半，结余的财物送到相府。你是个明白人，大王。吃穿用度，米匪颇多，王后还管得他死死的。有些费用啊，只能从相府支出。丞相苦心，小的全都明白。绝不能向外人道出，尤其是王后和春平君，全都明白。这就是传闻中的金台吗？赵王揽财，果然气派。在下陈池，原是秦国公大夫，听闻赵王。渴慕贤能，特地千里驰往，赶来邯郸效力。在下代我王欢迎先生，请登录名册。嗯。听闻赵王千金买股，我王的一笔心意。说好的百姓之资，怎么只有一半？呃，呃，啊，秦国的外客太多，待我王召见之后，恩赏何止这些？在下一到邯郸，这金台就塌下半边。入其地，从其令，赏金多寡。由我赵人说了算。赵人言出不行。我答应的饭钱和店钱也先挂着吧，待赵人兑现承诺再付。大人，大人，大人，看看，都是些本钱来的，一群名利之徒。魏阳君亲赴泾水，督造渠物，力建成效。今日这渠首贯通泗水，全都仰仗魏阳君督造之功，还有诸位宗亲相助之力呀、啊！辛苦，君臣，是啊，叔父，请，请，魏阳君请，请，请，请，请。迎节迎秒迎言，戴老，这，你们来，你们功劳大，你们来，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来开场！开场！开场！开场！开场
停！各位，今日取手开通，拜先祖保佑，宗亲们亲力而为。这第一碗酒，敬大秦先祖，敬先祖。这第二碗酒，敬大王。大王将国事交予我等，我等才有了为大秦效力的机会。敬大王，敬大王。三碗酒，敬各位宗亲。你们为营祖争了气，也让我银溪在大王面前有了交代。敬各位。敬魏阳君。大王若要治罪，派蒙毅过来击打便是，不必劳此大家。沿着泾水。上行二百步，修筑一条堵水坝，在坝的两侧开挖明渠导流，只需三百步，便可解渠首堵水之困。大王果然才智过人，臣自愧不如。伯父啊。此法并非寡人所想，有劳伯父了。